ഹലോ ഗൈസ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈറ്റ്സ് വെൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാ തയ്യാറാക്കുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ഇൻ്റെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ചിക്കൻ ടിക്ക ബിരിയാണിയാണ് എന്തായാലും ബിരിയാണി നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിനേക്കാളും കുറവ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചെറുതായി ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് തൈര് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കന് കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യണില്ല ഓയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നെയ്യിൽ തയ്യാറാക്കുക ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവാള ഞാൻ വയറ്റിയെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യണത് ഇത് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് സവാള പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിക്കാരം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റുന്ന ടൈമിൽ ഒന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എണ്ണ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോപാത്രം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നാലേ ഇതൊരു നമ്മൾ കടിക്കണ രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്ത പോലെ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോവും അങ്ങനെ സവാളൊക്കെ ഞാൻ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് സവാളയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം പൊരിച്ചെടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സവാള വയറ്റാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള മൂന്ന് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അങ്ങനെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എത്രത്തോളം ടൈം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വയറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വയറ്റിയെടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി 
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മളെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാം കാരണം ചിലർക്ക് എരിവ് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലർക്ക് തീരെ എരിവ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള എരിവാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാനിവിടെ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരി ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസ് പട്ട രണ്ട് സ്പൂണ് ഓയില് ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബിരിയാണി മസാലയിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തൈരൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കോരി മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് ഇൻ്റെ ഐഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ടിക്ക ബിരിയാണിയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഞാൻ കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ ഓയിലിൽ സവാള ഇട്ട് വയറ്റുകയും അതുപോലെ സവാള പൊരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈരിൻ്റെയും ആ മസാലയുടെ കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ഏത് രീതിയിലാണോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിക്കന് വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെതാ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കനും മസാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നല്ല ജീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ തീരെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫുൾ ഓയിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സവാള മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പൊതിന കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ റൈസ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് റൈസ് നല്ലോണം വെന്തതിന് ശേഷം ഊറ്റിയെടുക്കരുത് കാരണം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം വേവിലാണ് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കും ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ ടിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് പുകയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് പീസ് കനലെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചി
അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചാർക്കോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കനലെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിരട്ടേൻ്റെ കനലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറകിൻ്റെ കനലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനിയിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തുറക്കാതെ വെക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് പുകഞ്ഞ് വരണുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരണത് നമ്മൾ ഏത് ഫുഡും സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റും ആണല്ലോ ഉണ്ടാവൽ ഇനി ബിരിയാണി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുള്ള സവോളയും കൂടി മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഇനി ഞാനിതൊരു ചെമ്പട്ടിയിലാണ് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ റൈസും കൂടെ കൊള്ളൂല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആവണ രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ടല്ല കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് പകുതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി കുറച്ച് വെതറി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഒന്നുകൂടെ റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ഈ റൈസിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മസാലൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം കയ്യിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണ് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കസൂരി മേത്തിയുടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ റൈസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അടുപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കനലിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്ന ടൈമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു വട്ടെങ്കിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അൽഫാമ് ഷവായ ചിക്കൻ ടിക്ക ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും കാരണം സ്മോക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവ് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഒപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്